고겐마루 네, 여러분 요즘 유튜브 세상이 되다 보니까 유튜브 영상을 자동차 좋아하다 보면 그 관련된 유튜브 영상들을 많이 찾아볼 수 있잖아요 근데 네, 그러다 보면은 뭐 거기는 트렌 영상도 있고 뭐 개인이 올린 것도 있고 많아요 근데 네, 저희 이제 고겐마루 채널의 특징이 어 유튜브 영상 자동차 리뷰도 하지만은 트렌 영상이 많단 말이에요 그러다 보니까 그 트렌 영상에 저희들의 트렌 영상이 다른 곳의 트렌 영상과 좀 다른 점을 뭔가 캐치하신 분 없나요? 뭐가 다르지 않나요? 원테이크 예 그렇죠 원테이크 우리는 리허설 연습도 없고 자 기록을 재는데 기록이 마음에 안 들어요 예를 들어서 그럼 다시 재나? 아니요 그냥 그 기록을 그냥 그대로 인정하는 거예요 왜? 그거는 솔직히 말씀드리면 은 제가 트랙을 타보면 은아 여기서 내가 기록을 얼마를 못 냈는지 대충 알아요 그런데 뭐 고작 뭐 0. 몇초 줄이려고 영상을 한편더 찍는다? 그러지는 않아요 왜냐면 저는 어 그거는 좀 생동감이 떨어지는 영상이라는 생각이 들거든요 그래서 그걸 하지 않는데 자 그러다 보니까 어 어떤 자신이 이제 구독자 그 영상을 보시는 분이 어떤 차에 대한 기대가 컸는데 와 내가 제가 낸 영상이 기록이 너무 나빠 너무 기분이 나빠 그러다 보니까 막와 이거 왜 기록이 이렇게 안 나냐 뭐 다른 데 가면 얼마 난다 뭐 이런 댓글들이 많거든요 근데 자 그래서 제가 지금 얘기하려는 거는 랩 타임이라는 거에 대한 얘기를 할 거예요 랩 타임은 같은 날 같은 장소에서 같은 차로 낸 기록이 아니면 비교의 자체가 의미가 없어요 심지어 저 차가 뭐 타이어 종류가 뭔지조차도 관심이 없으시면서 랩 타임을 막 비교를 하시는데 타이어로 트랙을 한 번이라도 타보고 나면 타이어 때문에 랩 타임 차이가 얼마가 나는지 또 같은 날이라도 오전과 점심과 오후 늦은 시간은 기록 차이가 얼마가 나는지 또 여름과 겨울이 랩 타임 차이가 얼마가 나는지 또 차이 튜닝 정도에 따라서 랩 타임 차이가 얼마가 나는지를 알게 되면 그 결과를 좀 이해할 수 있을 텐데 그거를 싹 배제하고 수치 그 나와 있는 결과적인 수치만 가지고 자꾸 어? 우열을 논하시려고 그러는데 그게 의미가 없어요 만약에 랩타임이 그렇게 정말 중요하고 목을 매시는 분이라면 원메이크 레이스를 추천하시면 돼요 원메이크 레이스를 가시면 은 같은 날 같은 장소에서 유감스럽게 차는 같은 차가 아니죠 어, 같은 종류의 차지만 거기도 사실 차간의 편차는 있지만 차간의 편차는 그렇게 크지 않거든요 거기서는 당연히 베스트 랩을 세워야 돼요 네, 그게 베스트 랩이에요 자동차 경기에서 예선에서 베스트 랩을 세우면 은 뭐가 좋냐 음, 본선에서 제일 앞, 앞그리드에서 출발할 수 있다는 특전이 주어지죠 제가 이제 원메이크 레이스 했던 경험에는 아반떼 원메이크 2011년에 태백 서킷에서 첫 경기를 했거든요 저는 연습 아 얘기를 또 하면 저는 원메이크 리스를 나가는 동안에 연습이라는 거를 한 번도 하지 않았어요. 심지어는 이제 일요일 날 시합이 있으면 토요일 날 공식 연습이 공짜로 주어지거든요. 하루 종일 살수 있어요, 트랙을. 그런데도 제가 토요일 한 3시나 4시쯤 트랙에 도착해서 마지막 세션을 한 3바퀴 정도만 타봐요. 네, 차가 이상이 있나 없나 한번 확인해야 되잖아요. 또는 뭐 오늘은 차가 어떻게 움직이나. 이게, 이게 무슨 의미인지 좀 의아하실 텐데 똑같은 세팅의 차를 지난번 시합을 끝나고 가만히 보관했다가 한달 후에 그 다음 시합에 투입을 하잖아요. 같은 서킷인데도 차가 조금 다르게 움직여요. 그러면 아 오늘은 차를 이런 방향으로 세팅을 해야겠구나 라는 이제 생각을 어떤 튜닝의 세팅의 방향이 있거든요. 그러기 위해서 그렇게 한, 잠깐 타보는 거예요. 그런데 자 저는 그러면 연습주행도 안 했잖아요. 자 여, 예를 들어서 태백 서킷에서 첫 세차로 아바떼라는 세차로 첫 경기에 나갔는데 풀 포지션을 누가 잡았냐? 제가 잡았죠. 물론 본선은 제가 그날 결과가 좋지 않았어요. 왜냐하면 본선은 그 다음날 예선을 치고 하룻밤 자고 했는데 본선 날 비가 어마어마하게 와가지고 제가 뒷타이어를 굉장히 트레드가 낮은 타이어를 썼기 때문에 원메이크 레이스는 그 예선에 썼던 타이어를 본선에 나갈 때 바꾸게 되면 은 최후미 그리드로 위치를 옮겨야 돼요. 근데 아 지금 돌이켜 생각해보면 그때 그냥 새 타이어로 바꾸고 최후 그리미, 최후미 그리드를 갈걸 그랬어요. 근데 안 가고 그냥 저는 트레드가 없는 타이어를 뒤에 썼거든요. 자 그날 뒷타이어 트레이드가 하나도 없는 타이어를 썼던 선수 중에 완주한 사람은 저밖에 없었고 저는 추월을 제 기억에 한 열몇 번을 당했는데 놀랍게도 제가 6등이더라고요. 저는 그날 정말 놀랐어요. 그만큼 저를 추월에 갔던 사람들이 무슨 일이 난 거야 앞에서. 근데 비가 너무 많이 와서 못 봤어요. 근데 저는 그거를. 그렇듯이 자 랩타임이라는 거는 같은 날 같은 장소 될수 있으면 같은 차, 
런행기 아니면은 의미가 없습니다, 여러분. 그러니까 너무 그 다른 조건에서 난 랩타임을 가지고 레퍼런스를 삼지 마세요. 그리고 저희 고갯마루의 랩타임은 잘 나왔든 안 나왔든 현재의 그 차이 상태에서 낼수 있는 최상의 랩타임을 낸 거예요. 만약에 랩타임이 마, 제가 다못 냈으면 그 영상을 안 내보냈죠. 같은 조건에서 베스트 랩을 내는 능력은 드라이버마다 좀 차이가 나는데 그건 제가 자신 있게 말할 수 있어요. 저한테 맡겨주세요. 만약에 그 랩타임이 정말 마음에 안 드시면 같은 날 같은 차와 같은 장소에서 한번 저랑 랩타임 배틀을 하셔야 돼요. 자, 근데 여기서 중요한 랩타임 배틀은 이런 거예요. 여러분 차를 가져가서 특정 서킷에서 하루 종일 타다가 배랩이 한번 났어. 이걸 배랩이라고 우기지 않는다는 거죠. 제가 말하는 거는 같은 조건이 뭐냐면 은딱 똑같이 세 바퀴만 타봅시다. 그런 특정 조건을 만들어야지 그게 배랩이지 바로 낼수 없는 거를 배랩이라고 이야기할 수 없잖아요. 그리고 같은 심지어는 같은 기온에서도 눈에 보이지 않는 또 기압 차이가 있어서 기록 차이가 나거든요. 그러다 보니까 베스트 랩은 사실은 레이스 예선에서 가장 의미 있는 수치입니다. 어, 그럼 또 혹시 질문 없을까요? 질문이 있는데요. 네. 왜 시합을 나가는데 연습 시간이 주어졌는데도 왜 연습을 안 하는지. 아, 네. 남들이랑 다르게 연습을 안 하는 건지. 남들이랑 다른 건 아닙니다. 왜냐하면 제가 남과 저는 저는 남과 나를 비교하지 않기 때문에 남들이랑 다르다는 생각을 하지 않아요. 그냥 내 생각대로 하는 거니까. 제가 생각할 때는 원메이크 레이스라가 아무리 어, 뭐 아반떼라는 차를 사서 시합을 한다고 해서 우리 물론 뭐 트랙 타는 사람 입장에서 볼 때는 아반떼 아 우습잖아요 고작 어? 140마일짜리 현대차로 시합을 한다고 이렇게 생각하실지 모르는데 그렇더라도 비용이 꽤 많이 들어가요 거기다가 연습을 하게 되면 타이어 기름 그 다음 시간이죠 왜냐하면 제가 토요일 오후 4시쯤에 도착한다 그랬잖아요 그거는 토요일날 출발할 거니까 그러니까 저는 토요일 일요일 이틀만 시합에 할애한 거예요 보통 어떤 분들은 금요일 도착해가지고 토요일 하루 종일 연습을 하는데 그러지 않아요. 그러면 숙박을 하루 더 해야 돼서 숙박비가 더 나가게 되거든요. 그래서 저는 어떻게 하면 저렴한 비용으로 레이스에 임할 것인가. 그러면서 그렇게 해서 1년 시합을 하게 되면 은 제가 샷 구입해가지고 하게 되잖아요. 어, 상금을 거의 모든 경기를 다 획득을 하죠. 그럴 수도 없어요 사실은. 왜냐하면 변수가 있으니까 레이스에. 상금을 굉장히 많이 획득을 해도 시합에 들어간 비용과 차량 강가 비용 기타 숙박 식대를 제하고 나면은 남는 게 없어요. 그런데 입상도 못하면서 그렇게 연습까지 하게 된다면은 이 원메이크리스 1년 운영 비용이 제가 듣기로는 저는 저는 아닙니다. 다른 선수들에게 듣기로는 3천만 원에서 1억을 쓴다 그랬어요. 연습을 하는 만큼 비례해서 비용이 들어갈 거잖아요. 그러니까 저는 납득할 수가 없었어요. 내가 왜 1억을 쓰면서 이거를 해야 되지? 예를 들어서 여러분, 내가 내 돈을 써가면서 레이서가 돼야 할까요? 레이스의 본질이 돈을 쓰는 건가요? 그게 좀, 좀 납득하기 어려워요. 레이스를 하더라도 좀 선수도 좀 소득이 생기면서 할수 있으면 좋지 않을까요? 저, 저 같은 경우는 상금 받은 거 가지고는 경기 운영비 정도밖에 안 되고 결국 남는 거는 후원금이에요. 그래서 저는 레이스의 꽃을 그러니까 레이스의 능력은 누가 얼마나 시합 전에 스폰을 많이 읽어낼 수 있느냐가 그 사람의 레이스의 능력이라고 생각해요. 제가 아바데 원메이크 첫 경기를 딱 갔거든요. 다 갔는데 제가 이제 아반떼 샵에 스폰을 좀 많이 받았어요 처음부터 그래서 제가 스폰 해주신 그 업체들과 개인들 스티커를 쫙 붙이고 갔는데 어떤 선수가 좀 어떤 선수가 그랬는지 기억이 안 나는데 그 어떤 선수가 딱제 차를 보더니가 그랬어요 올해 1등은 정해졌네요 <웃음> <웃음> 이미 여기서 1등이 가려졌네요 이거 지금 그냥 붙여준 거 아닐 거잖아요 근데 심지어 제가 좀 납득하기 어려운 거는 어떤 선수들은 자기 팀 스티커나 이런 걸 또는 뭐 다른 업체 스티커를 협찬을 안 받았는데 자기 돈으로 새겨가지고 대문짝 만하게 붙이고 오는 사람도 있더라고요. 그, 그 레이스의 본질을 좀 제대로 이해하고 있지 못한 게 아닌가라는 좀 생각이 들어요. 여러분 F1이나 이런 데 자동차에 붙어있는 스티커가 그게 한 장에 얼마짜리인지 아세요? 그때는 그게 가능했던 게 제가 출전했던 원메이크 레이스들이 방송에 그때는 공중파에 방송이 됐어요. 근데 지금은 그게 안 되다 보니까 선수 입장에서 협찬을 얻어내기가 훨씬 어려운 상황이죠. 협찬을 얻으러 가서 딱 자료를 내, 낼거 아닙니까? 예, 이런, 요즘 방송에서 이거 방송되는데 제가 이 화면에 일등 화면은 많이 들되니까 이거 좀 협찬 좀 해주세요. 그러면 흔쾌히 해주거든요. 하여튼 그렇습니다. 그 이유 때문에 연습을 하지 않는데 뭐 그것도 있고 또한 가지 이유가 있죠. 나 자신의 능력을 내가 한번 실험해 보고 싶었어요. 내가 어차피 되는 인간이라면 어? 연습 안 해도 되고 안 되는 인간이라면 연습을 해도 안 되지 않을까? 뭐 이런 생각도 좀 있었어요.
예, 그건 조금 건방진 생각이기는 한데 건방진데 그건 건방진다고 생각하실 게 아니라 제 생각에는 저는 그냥 있는 그대로를 받아들이고 싶었어요 나 자신을 